రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలపై బీజేపీ దృష్టి సాధించింది రేపు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది ఉదయం పది గంటలకు ఓటింగ్ ప్రారంభమై సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిపై బీజేపీ కసరత్తు చేస్తోంది ఇప్పటికే విపక్షాలు గోపాలకృష్ణ గాంధీని తమ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంతో అధికార ఎన్డీఏ పక్షాల నుంచి అభ్యర్థి ఎవరుంటే బాగుంటుందనే విషయంలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది ఇక బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం జరిగింది కాసేపట్లో ఎన్డీఏ పక్షాలు సమావేశం కానున్నాయి పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలతో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వంపై ఇందులో చర్చించనున్నారు రేపు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత బీజేపీ కోర్ కమిటీ భేటీ జరిగే అవకాశం ఉంది ఆ భేటీలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరనే విషయంపై స్పష్టత రానుంది ఇప్పటికే బీజేపీ నేతలు తమకు మద్దతిస్తున్న అన్ని పార్టీలతో ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి విషయంలో సంప్రదించినట్లు సమాచారం వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఏర్పాట్లు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వంపై బీజేపీ కసరత్తుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా సెలవైనప్పటికీ కూడా పార్లమెంట్ సిబ్బంది అంతా కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అరవై రెండో రూమ్ నెంబర్ లో దీనికి సంబంధించినటువంటి బూత్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఇక్కడ ఎవరెవరైతే ఓట్లు వేస్తారో వారికి సంబంధించినటువంటి జాబితాను కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడే కొద్ది నిమిషాల క్రితమే రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది దీనికి సంబంధించి అమిత్ షా గుజరాత్ అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన రేపు ఇక్కడే పార్లమెంట్ లో తన ఓట్లు వినియోగించుకున్నారు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఇప్పటికి ఎంపీగానే ఉన్నారు ఆయన ఇంకా రాజీనామా చేయగా ఆయన కూడా ఇక్కడ వెయిట్ లేదు కానీ ఓటు కాకపోతే ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఓటు వేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా మౌర్య కూడా అక్కడే ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఓటు వేయనున్నారు అదేవిధంగా మనోహర్ పారికర్ ఆయన కూడా లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఆయన కూడా గోవా అసెంబ్లీలోనే తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు అక్కడ తన పేరును నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రకంగా ఈ ఎలక్షన్స్ పూర్తయిన తర్వాత విన వెంటనే ఎంపీల ఉన్నగా ఉన్న యోగి ఆదిత్యానంద్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ అదేవిధంగా మనోహర్ పారికర్ కూడా తమ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయనున్నారు మౌర్యతో సహా అదేవిధంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలంతా కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీలోనే తమ ఓటు వినియోగించుకునేందుకు ఓటు వినియోగించుకునేందుకు అక్కడనే తమ పేర్లను అక్కడ నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వారంతా కూడా ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో ఓటు వేయట్లేదు అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీలోనే తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు అక్కడ వినియోగించుకుంది అక్కడ తమ పేరును నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పార్లమెంటు సిబ్బంది అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రేపు ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ ఓటు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా ముగియనుంది వాస్తవానికి ఈ రోజే సమావేశాలు దీనికి సంబంధించిన ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది అధికార పక్షం అధికార పక్షానికి చెందిన నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు వీరంతా కూడా కలిసి చర్చించుకోవాలని అనుకున్నప్పటికీ కూడా రేపు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా రేపటి నుంచే మరలా తిరిగి పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు దానికి దానిపై ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎక్కడ కూడా సమయం లేనందువల్ల అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు అయిన తర్వాతనే వ్యూహాత్మకంగా బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశమై దీనికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అన్న అభిప్రాయంతో ఉంది కాబట్టి రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ముగియగానే విన వెంటనే అక్కడ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశం కానుంది ఆ సమావేశంలో అధికారికంగా అభ్యర్థిని ఖరారు చేసి ప్రకటించే అవకాశం ఉంది వాస్తవానికి బీజేపీ పార్టీ వర్గాల నుంచి అంతున్న సమాచారం బట్టి ఇప్పటికే అభ్యర్థి దాదాపు ఖరారైంది లోపాయికారిగా ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి స్వయంగా ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల నేతలతో కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలుసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా అధికార పక్షం ఏ రకంగా ఎలా ఎలా ఆలోచిస్తుందో ఏ అభ్యర్థిని ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ఎంపిక చేయనుందో అన్న అంశాన్ని కూడా ఇప్పటికే చూచాయిగా వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడారు అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి స్వయంగా ఈ దీని సంబంధించిన కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇకపోతే ఈరోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అనంత్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఆల్ పార్టీ సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి కూడా పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు నాలుగు గంటలకు బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ బీజేపీ చెందిన ఎంపీలంతా కూడా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఐదు గంటలకు ఎన్డీఏ పక్షాలకు చెందినటువంటి ఎంపీలంతా కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశానికి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపికైనటువంటి అధికార పక్షం నుంచి ఎంపికైనటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ కూడా ఈ సమావ
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आल पार्टी नायक लोकसभा लोकसभा आल पार्टी फ्लोर लीडर डिन्नर ने आवेश मुग दादापूसा अवकाश आ तर टीआरएस लोकसभा पक्ष नायक जिते रेडी निवास में दी संबंधी रेप राष्ट्रपति एन की संबंधी कार्यक्रम निर्वे अभी रात्रि एन एन नर गंटक अच्छे प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति अभ्यर्थि की संबंधी बीजेपी पार्टी वर्गा जो चर्चन बटी सारी उपराष्ट्रपति अभ्यर्थि दक्षिण भारत देश व्यक्ति अदे विधा पार्टी चंद्र राजकीय नायक खचिता एंपिक चेयर वादन चला गि बल्ब विनिंदी अदे विधा बीजेपी अंतर्गत इशा राष्ट्र चुनाव नायक अदे विधा दक्षिण भारत देश नायक परशी इपटे राष्ट्रपति अभ्यर्थि उत्तर भारत देश रामनाथ को सलग एंपिक इक उपराष्ट्रपति की मत खचिंग दक्षिण भारत देश राजकीय नायक एंपिक अभी तम पार्टी चंद्री नायक एंपिक बीजेपी चाल पटल तो अदे विधा पार्टी वर्ग चर्च जो प्रधानमंत्री इपटे बीजेपी सीनियर नायक वेंक्यना पेर अदे विधा जारखंड गवर्नर उ द्रौपदी मुर्मू ईशा राष्ट्र चुनाव मरक नायक पेर बीजेपी वर्गा अदे विधा ढी वर् चाल विस्तृत प्रचार जो दाखिल संबंधी चर्च को जो इधर बीजेपी एवं एंपिक अंश खचिता तेनपड़ी रेप दी संबंधी अधिकार पार्लमटरी बोर्ड सवेश सवेश आर्वा आ सवेश चर्चा एनडीए भागस्वाम पक्ष नेतोड़न तरह अधिकारिक अभ्यर्थि प्रकट अवकाश होते बीजेपी पार्टी वर्ग अंत सामचारा बटी इपटे पार्टी अभ्यर्थि ने एंपिक दी संबंधी बीजेपी भागस्वाम पक्षा तो संप्रदिं जरपार अच्छे राष्ट्रपति एन कल दृष्टिया दाँ गुट का उपि व्यूहात्मक दाने आलोचि दी संबंधी इपटे सतका एंपील सपोर्ट सतका प्रपोजे सतका उपराष्ट्रपति संबंधी जरूरत अभिप्रय गिवेदी काबटी खचिता रेप सायंत्र अधिकारिक प्रकटी एन कं मंगलवार उपराष्ट्रपति पदवी की नामे वेसे प्रक्रिया चवरी रोज आखिर रोज का बट्टी रेपे खचिता अधिकारिक दाँ अभ्यर्थि पेर प्रकट आ तरवा नामे दाखिल प्रक्रिया मंगलवार उदय प्रारंभ अंश चाल स्पष्ट इधला प्रतिपक्ष चुनाव पार्टी इदे पार्लम हाउस में सवेश सोनिया गांधी नेतृत्व में मिगल प्रतिपक्ष नायक सवेश हाजर अदे विधि कांग्रेस पार्टी चंद्री अदा एंपील सवेशा हाजर सवेश राष्ट्रपति अभ्यर्थि एंपिक मीरा कुमार अदे विधा उपराष्ट्रपति अभ्यर्थि एंपिक गोपालकृष्ण गांधी सवेश हाजर का एंपी को परचय से अदे विधा एन कल प्रक्रिया अच्छे तमक बलाबाल सवेश चर्चा चुस्त इधिकार पक्ष अदे विधा प्रतिपक्ष मिगल कूटम गौड़ इक सवेश पार्लम चालू आशा पूर्ति स्थाई राजकीय कार्यक्रम अदे विधा राजकीय प्रक्रिया पार्लम वेद रेप अधिकारिक बीजेपी चुनाव अधिकार अभ्यर्थ प्रकट थैंक यू प्रसाद